ஹாய் திஸ் இஸ் ஆஞ்சநேயலு ஃப்ரம் வனந்தபுரம் ஸ்டூடெண்ட் இக்கட மைக்ரோசாஃப்ட் ஓர்ல ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல மனம் நேர்ச்சுக்குனே தெரிஞ்சுட்டு டேபிள் எல்லாம் இன்சர்ட் చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఇన్సర్ట్ టేబుల్ కు చూసి ఇక్కడ ఉన్న లేఅవుట్స్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే మనం రోస్ ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి అడిషనల్ గా కాలమ్స్ ని ఏది ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి సో తర్వాత సెలెక్ట్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ డిలీట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నా ఇక్కడ అడిషనల్ గా రోస్ ని చూడండి వాటి మనం డిలీట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రోస్ అన్నిటిని మనం సెలెక్ట్ చేద్దాం సెలెక్ట్ చేసేసి ఇక్కడ డిలీట్ అన్న ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ డిలీట్ టేబుల్ ప్రెస్ చేయగానే చూడండి టేబుల్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది ఓకే అది కాదు కావాల్సింది మనం ఓన్లీ ఆ సెలెక్టెడ్ రోస్ మాత్రమే డిలీట్ కావాలి డిలీట్ రోస్ అని కానీ చూడండి డిలీట్ రోస్ అయిపోతుంది ఓకే సరే ఇప్పుడు ఈ రో పైన అడిషనల్గా ఒక రో ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి ఏం చేయమంటారు ఇక్కడ ఉన్న ఈ రో పైన అప్పుడు మనం ఈ రోలో కర్స నుంచి ఇన్సర్ట్ అబౌవ్ అంటే ఇన్సర్ట్ రోస్ అబౌవ్ అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేస్తే ఒక రో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఒక టైటిల్ అనేది టైప్ చేస్తున్నాం ఏం టైటిల్ అంటే స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ అని టైప్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు చూడండి మర్జ్ సెల్స్ స్ప్లిట్ సెల్స్ స్ప్లిట్ టేబుల్స్ అనే త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మర్జ్ సెల్స్ స్ప్లిట్ సెల్స్ స్ప్లిట్ టేబుల్ వీటి వల్ల యూజెస్ ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం మర్జ్ అంటే ఏమి జనరల్గా కలపడం మర్జ్ నథింగ్ బట్ కలపడం అనమాట అంటే మోర్ దాన్ వన్ సెల్స్ అన్నిటిని కూడా సింగిల్ సెల్గా మార్చడం ఓకే సో మౌస్ పార్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ అయ్యి కానీ చూపించండి మర్జ్ ది సెలెక్టెడ్ సెల్స్ ఇన్ టు వన్ సెల్ అనేసి ఇప్పుడు మనం చూడండి ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ లేదు ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతుందంటే ఒక సెల్ కన్నా ఎక్కువ సెల్స్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఈ సెల్స్ అన్నీ కలిపి మనకు మర్జ్ కావాలి కాబట్టి మర్జ్ సెల్స్ యూజ్ చేయండి మర్జ్ అయిపోయి తర్వాత ఇక్కడ వర్టికల్గా అలైన్మెంట్ సెంటర్ తీసుకున్నట్టయితే సెంటర్కి వచ్చేస్తుంది ఓకే సరే ఇక్కడ ఈ చివరిలో ఇలా వర్టికల్గా సో మనం ఏదైనా సో ఇక్కడ ఉన్న సెల్స్ అన్నింటిని మార్చేయాలనుకోండి మార్చి సెల్స్ చూడండి సెల్స్ అన్నీ కలిపి మార్చేస్తుంది అలా ఇక్కడ టూ రోజ్ టూ కాలమ్స్ మార్చేయాలనుకోండి చూడండి మార్చి అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఈ మార్చి చేసిన దాన్ని మరీ మనం డివైడ్ చేయాలి డివైడ్ మీన్స్ స్ప్లిట్ ఎక్కడ ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ సెల్ని ఒకే కాలంలో ఎన్ని రోజ్ వన్ టూ త్రీ రోజ్ కావాలి ఇక్కడ స్ప్లిట్ సెల్స్ అనే ఆప్షన్ వాడాలి స్ప్లిట్ సెల్స్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసిన తర్వాత కాలమ్స్ మనకి ఎన్ని కావాలి ఒకటే రోజు మాత్రం వన్ టూ త్రీ కావాలి ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఓకే అని కానీ చూడండి వచ్చేసి ఇక్కడ టూ కాలమ్స్ కావాలి టూ రోజ్ కావాలి అప్పుడు మనము స్ప్లిట్ సెల్స్ టూ కాలమ్స్ దెన్ టూ రోజ్ ఓకే అని కానీ చూడండి వచ్చేసి కాకపోతే ఈ లైన్ కొంచెం పక్కకి వెళ్ళిపోయింది దాన్ని మనం ఈ వర్టికల్ లైన్ దగ్గర ప్లేస్ చేసి లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ పట్టుకొని డ్రాక్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఆ లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇట్లా మనము సో వర్క్ చేసుకోవచ్చు మర్జ్ సెల్స్ స్ప్లిట్ సెల్స్ ఎక్స్ సేమ్ దీన్ కూడా మనం డివైడ్ చేయాలనుకుంటే స్ప్లిట్ సెల్స్ ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ కాలమ్స్ కావాలి రో మాత్రం ఒకటే ఇక్కడ మరి మనం ఆ లైట్స్ని వాటన్నిటిని నీట్గా ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకే ప్లేస్కి వచ్చేటలాగా సో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా తర్వాత మనం వీటిని మర్జ్ చేయాలనుకుంటే అగైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి మర్జ్ సెల్స్ అని కానీ మర్జ్ సెల్స్ ఒకటి మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మర్జ్ చేసాం మర్జ్ చేసిన తర్వాత మరి మనము అడిషనల్గా కాలం ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి కాలం చూది లెఫ్ట్ రైట్ చూసి క్లిక్ చేస్తే సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఒక కాలం ఒకవేళ రైట్ లెఫ్ట్ కావాలనుకుంటే లెఫ్ట్ ఇలా వస్తుంది కానీ ఇక్కడ గజి బిజీగా అనిపిస్తుంది మనకు అవునా ఏం ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థమవ్వదు సో అట్లాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలి మీకు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలనో ముందుగానే ఈ మర్జ్ చేయకముందు ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట మర్జ్ చేసిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఓకే సరే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ రో డిలీట్ చేద్దాం డిలీట్ రోస్ ఇక్కడ ఉన్న త్రీ రోస్ని కూడా డెలీట్ చేద్దాం డెలీట్ రోస్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో మనకు లేఅవుట్ ట్యాబ్లో స్ప్లిట్ టేబుల్ అనేది అంటే ఈ స్ప్లిట్ అంటే ఏమి డివైడ్ చేయడం అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ టేబుల్లో కంటెంట్ ఉంది ఇదంతా ఎంటీ అంటే ఇదే సింగిల్ టేబుల్ని మనం టూ టేబుల్స్గా డివైడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏ ప్ల
सो बैक्सपे डेली द्वारा अडजस्टू वे डेली नौकते मैं सेम ऐस वो ओके नैक्स्ट इपड़ू इक चूँ स्प्लीट टेबल गा रोज डेली इकड़ प्रति ओख सू इन से चूँ कंटे दूसरा कंटेंट इंदे कंटेंट इंदे ईच अंड एव्री कल में टेक्स्ट एंतरक अंतरू कल या विथ आटोमेट अडजस्ट इक आटो फिट एमटार आटो फिट सो इक चूँ आटो फिट थ्री आपसे बिहेवियर्स आटो फिट कंटेंट्स अंत ले प्रति ओख कल में टेक्स्ट एंतरक अंतर आटोमेट अडजस्ट कल में टेक्स्ट इंतवर यह कल में टेक्स्ट इंतवर अल आटो फिट कंटेंट से नैक्स्ट आटो फिट विंडो अंत मत विंडो सैजे लफ्ट मारजि टू रईट मारजि विंडो सैज डिस्प्ले अभी गुर्तपेक ओके नैक्स्ट इक फिस्ड कल दीन चूदा इन फिस्ड कल इकड़ेमो कंटे टाइप इक टाइप एम टाइप चूँ कल या विने एक्सपैंड अटे ई मीन पे वेतम सो अला प्रति ओख कल में नैन कंटंट कंटिवूगा टाइप कल या वि एक्सपैंड का पेरकू अट्ला टाइम एंटर् टेबल के अंत फिस्टी कल में फिस्ड कल में आपशन यूजे इप्ड मन कल या वि फिस्टा की वील पड़ा अदे से नैक्स्ट लाइन की ब्रेकअत वस्तम ओके सो इध टोटल मन को एन बिहेवियर्स त्री टाइप आफ बिहेवियर्स बिहेवियर्स स्टार्ट टेबल इनर्टे मुझे इनर्ट टेबल इनर्ट टेबल अने एनी कॉलम्स एन रोज तीस किहेवियर्स यूज आटो फिट बिहेवियर फिस्ड कल बिट आटो फिट कंटे आटो फिट उ चूँ इकोर सैटन लेदे टेबल इनर्टन तरह लेअट टैबो सैटा ओके सो इध टाइप आफ बिहेवियर्स नैक्स्ट इपड़ इकड़ना सैलैक्ट टेबल को वैसे मन हईटे कावान तरह इंडिविजुअल कल की कल या विवच्छ तग्चन चाहे ओके नैक्स्ट इकड़ना सैलैक्ट टेबल की इन चेयरेंटे बॉर्डर स्टैल से कलर्स ओके तरवा इवन अटे अलइन मेट रो हईट इलावी से सैटे एंटर् टेबल की सैलक्टे इकड्ट सैड टेबल ग्रूप प्रापर्टी आपशन प्रापर्टी आपशन प्रेस टेबल प्रापर्टी विजार्ड बॉक्स डिस्प्ले इंदो टेबल टैब रो टैब कॉलम टैब से टैब इला सो टेबल टैब मन को अलइन मेट चूँ अलइन मेट लैफ्ट सेंटर रईट सेंटर तस्को ओके अंत चूँ अलइन मेट सेंटर आई एक्सएल आटो फिट विंडो सैजो उफरेंस चूँ रईट तस्कना इपड़ेवन डिफरसा ले आटो फिट कंटेंट उतमे डिफरस ओके टेबल लैफ्ट चूँ लगे तरह टेबल रईट रईट को क्लियर अला सर मन सेंटर ने आपशन यूज ले आटो फिट विंडो सैज अलइन मेट अना डिफरस ओके नैक्स्ट टेक्स्ट रैपिंग सैटो टेक्स्ट की मध्य टाप अं बाटम में सैटो मत एंटर टेबल की रो हईट पे रो टैब रो टैब स्पेसीफ हईट एंत मन इंक्रीज अभी इकड़ना यूज अभी रो टैब तिक मार्क ओके अट्ठे नार्मल इला ओके नैक्स्ट कल विट अंत कल टैब प्रिफर्ड विट एंतु ओके सो तर टिक मार्क्से डीफाटे अद्चे नैक्स्ट इपड़ी टेबल्लो से टाबे टेबल लपल से अलइन मेट असको अटे से विवच्छ तग्चु इपड़ चूँ टेबल लपटना टेक्स्ट की मन मूल होंम टैब अलइन मेट सेंटर का चूँ सेंटर को वे रईट का रईट लफ्ट का लफ्ट अटे इंटर्नल 
ఆ సెల్స్ లోపల ఉన్న టెక్స్ట్కి హార్జెంటల్ అలైన్మెంట్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు హార్జెంటల్ అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ ఓకే సో వర్టికల్ అలైన్మెంట్ అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు లేఅవుట్ ట్యాబ్లో ఈ ప్రాపర్టీస్లో సెల్ ట్యాబ్లో ఈ వర్టికల్ అలైన్మెంట్స్ త్రీ ఉన్నాయి టాప్ సెంటర్ బాటమ్ అవే ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి చూడండి మీకు టాప్ సెంటర్ బాటమ్ వాటికి అలైన్ మరి లెఫ్ట్ రైట్ ఇలా ఆప్షన్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం బాటమ్ అని తీసుకున్నాం ఓకే ఏమైనా డిఫరెన్స్ తెలిసినా సో చూడండి సెల్ ట్యాబ్లో టాప్ అని తీసుకున్నాం ఓకేనా ఏం డిఫరెన్స్ తెలియలేదు ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ రో హైట్ కన్నా అడిషనల్గా మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ రో హైట్ పెంచుతారో అప్పుడు వర్టికల్ అలైన్మెంట్ అప్లై అవుతుంది కానీ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు సెల్ ట్యాబ్లో వర్టికల్ అలైన్మెంట్ బాటమ్ అని తీసుకున్నాం చూడండి బాటమ్కి వచ్చిందా తర్వాత వర్టికల్ అలైన్మెంట్ టాప్ అని తీసుకున్నట్లయితే టాప్ వచ్చేస్తుంది సెంటర్లో రావాలనుకుంటే సెంటర్ నాకుతో నిండొచ్చు అవే ఇక్కడే మనకు అలైన్మెంట్ స్టాబ్లో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా చూడండి సెంటర్ చూడండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనకు టాప్ సెంటర్ బాటమ్ వచ్చేసి ఈ బాటమ్కి లెఫ్ట్ కావాలనుకుంటే లెఫ్ట్ రైట్ కావాలంటే రైట్ సెంటర్కి వచ్చేసి లెఫ్ట్ కావాలన్నా రైట్ కావాలన్నా సెంటర్ కావాలి టాప్లో వచ్చేసి టాప్ లెఫ్ట్ టాప్ రైట్ టాప్ సెంటర్ ఇట్లా అలైన్మెంట్స్ ఇక్కడే మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సరే ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ టేబుల్కి మనము టేబుల్ ట్యాబ్లో ఏదైనా బార్డర్ స్టైల్స్ ఇలాంటి షేడింగ్ కలర్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటే బర్డర్స్ అండ్ షేడింగ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే సపరేట్గా మరీ మనం ఇక్కడ బాక్స్ ఇలాంటివి సెలెక్ట్ చేయకూడదు ఓన్లీ బాక్స్ స్టైల్స్ మీకు ఏ బాక్స్ స్టైల్ కావాలి తర్వాత బాక్స్ కలర్ ఏది యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ యువర్ వేస్ ఓకే ప్రెస్ చేసినట్టయితే అగైన్ ఓకే ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి ఇలా బార్డర్ సో అప్లై అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎంటైర్ టేబుల్కి షేడింగ్ కలర్ అప్లై చేయాలంటే ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ బార్డర్స్ అండ్ షేడింగ్ ఇక్కడ షేడింగ్ ట్యాబ్లోకి వెళ్తే మీకు ఏ కలర్ కావాలి షేడింగ్ కలర్ అది చూస్ చేసుకొని ఓకే అన్నట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఓకే అవుతుంది దీన్ని మరీ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే సేమ్ సెలెక్ట్ చేయాలి ప్రాపర్టీస్ టేబుల్ ట్యాబ్లో బార్డర్స్ అండ్ షేడింగ్ షేడింగ్ కలర్ ఏమో నో కలర్ బార్డర్ వచ్చేసి బార్డర్ కలర్ ఆటోమేటిక్ కానీ ఇక్కడ నన్ను అనుకూడదు మనం ఏం చేయాలి ప్లెయిన్ తీసుకోవాలి స్టైల్ నార్మల్ స్టైల్ తీసుకొని ఓకే అన్నట్లయితే నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది ఒకటి తరువాత ఇప్పుడు మొత్తం మనం ఇక్కడ ఈ ఎంటైర్ టేబుల్కి టేబుల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో సో మనకు ఈ సెలెక్టెడ్ ఫీల్ నేమ్స్కి లేదంటే ఒక పర్టికులర్ వర్టికల్గా హారిజెంటల్గా ఆ ఫీల్ నేమ్స్కి టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ దీని మీద మనం క్లిక్ చేస్తే టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ అనేది మనకు మారిపోద్ది చూడండి టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు ఇలా ఓకే ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ సెల్స్కి మార్జిన్స్ సెల్ మార్జిన్స్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సెల్స్ మార్జిన్స్ డిఫాల్ట్గా సెల్ మార్జిన్ జీరో పాయింట్ ఉంది టాప్ ఎంత ఉండాలా చూడండి ఓకే అన్నట్లయితే సెల్స్కి మార్జిన్ అంటే డౌన్ అవుతుంది అప్పుడు తర్వాత బాటంలో ఎంత ఉండాలి పెంచామనుకోండి చూడండి అప్పుడు ఇలా సెల్స్కి మనం మార్జిన్స్ పెంచుకోవచ్చు అనమాట అంటే విడ్ లాగా ఓకే సో ఇవి పెద్దగా మనకేం ప్రిఫరెన్స్ ఉండదు కానీ పీపుల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడి నుంచి మీరు ఇక్కడి వరకు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలండి ఇక వేరే అవసరం కూడా లేదు ఇంకా టేబుల్లో మీరు జమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మేము ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనము ఇదే టేబుల్ని కంటిన్యూగా వాడుతున్నాం ట్యాప్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఓకే ఇదే టేబుల్ చూడండి కంటిన్యూగా వాడుతున్నాం కానీ ఇది రెండో పేజ్కి వచ్చేసింది కంటిన్యూషన్ టేబుల్ అంటాం దీన్ని ఓకే ఇప్పుడు ఇది రెండో పేజ్కి వచ్చింది కదా ఇప్పుడు రెండో పేజ్కి వచ్చినప్పుడు దీన్ని మనము ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు సెకండ్ పేజ్లో కూడా ఫస్ట్ పేజ్లో ఉన్న రోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రోస్ ఇక్కడ కూడా రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి కాపీ పేస్ట్ కదా అలా కాదు సో ఫస్ట్ పేజ్లో ఉన్న రో హెడ్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హెడ్డింగ్స్ సెకండ్ పేజ్లో ఉన్న ఫస్ట్ రో కూడా రిపీట్ కావాలన్నప్పుడు ఇక్కడ హెడ్డింగ్ రిపీట్ హెడర్ రోస్ అని చూడండి ఈ ఆప్షన్ వాడండి కానీ అది కూడా ఎప్పుడు ఇక డిజేబుల్లో ఉంది 
ఫస్ట్ టేబుల్లో ఫస్ట్ రోలో కర్సర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎనేబుల్ అవుతుంది సెకండ్ రోలో పెట్టినా కూడా డిజేబుల్ అవుతుంది ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ కర్సర్ ఉంచా నేను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రిపీట్ హెడ్ రోస్ అని కానీ మీరు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్లు అబ్జర్వ్ చేయాలా వచ్చేసాయా అలా కంటిన్యూషన్ టేబుల్ ఉంది అనుకో ఇప్పుడు మరి ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ టేబుల్ ఉన్నట్టయితే దీన్ని కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట అలా మీరు డైరెక్ట్గా హెడ్డింగ్ రోస్ రిపీట్ అనేది వాడుకోవచ్చు వద్దు అనుకుంటే మరి టిక్ మార్క్ తీసేయని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి హెడ్డింగ్ రోడ్ రిపీట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఓకే సో చూడండి ఈరోజు సో మనం ఈ టాపిక్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకున్నాం టేబుల్ గురించి లేఅవుట్ ట్యాబ్లో మీరు ఈ లేఅవుట్ ట్యాబ్లోనే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్క్ ప్రతి ఒక్కటి కంటిన్యూగా ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారని కోరుతున్నాం బట్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ మీరు బాగా ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిదండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియోస్ వినమని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి